Hey guys, how's it going? My name is Akash Singh. I hope you're studying on your own and not waiting for the videos on this channel. In previous sessions, we saw the basics of Python. We saw why Python is used, what are the features of Python, what are the features of what are operators, what are data types. So, taking it one step further, we will see what are the fundamentals of Python in this session. Just before you start coding in Python, there are some other things that you need to learn. तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले व्हाट आर वेरियस कैरेक्टर्स यूज्ड इन पाइथन टोकन्स क्या होते हैं द कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू कमेंट्स आप कैसे डालते हो किसी भी प्रोग्राम में एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज नाउ दिस इज अ वेरी ईजी सेशन नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड आपने हो सकता है पहले देखा होगा या हो सकता है आपने पहली बार ये देख रहे हो बट दिस एंटायर सेशन इज अ बिट थ्योरी बेस्ड so i would suggest make your notes while looking at this session let's not waste any time and quickly have a quick introduction as i told you my name is akash i am a graduate from iit bombay currently working as a software engineer in the domain of ai at any point of time agar aapko lag raha hai aapko kis cheez mein help chahiye ya maybe aapko python programs mein kuch errors aa rahe hain please feel free to comment under any of the videos or you can also join the telegram group टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यू कैन फाइंड इट देर ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद योर इंस्टाग्राम हैविंग सेट दैट लेट्स बिगिन द सेशन बाय टॉकिंग अबाउट पाइथन कैरेक्टर सेट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हिंदी में आपको क्या मिलता है क ख एंड ग सो दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज तो हम पाइथन में कौन से कैरेक्टर्स यूज करते हैं पाइथन में हम लोग वेरियस टाइप ऑफ लेटर्स डिजिट्स एंड अदर साइंस यूज करते हैं जो ओवरऑल हम लोग उसको कैरेक्टर सेट के नाम से जानते हैं नाउ दीज कैरेक्टर्स कैन बी यूज एट वेरियस प्लेसेस अगर आप वेरिएबल के नाम दे रहे हो आप फंक्शन के नाम दे रहे हो या फिर आप सिर्फ पाइथन लैंग्वेज का ग्रामर लिख रहे हो सो दे आर कॉल्ड एज लेटर्स डिजिट्स सम स्पेशल सिम्बल्स भी यूज होते हैं जब हम लोग ऑपरेटर्स असाइन करते हैं या फिर प्लस माइनस एडिशन करते हैं वाइट स्पेस इज नोन एज जस्ट अ स्पेस अदर कैरेक्टर्स जहां पर एसकाई कैरेक्टर्स जो बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं अगर आपने स्टार देखा होगा और प्रॉब्ली मून देखा होगा ये कैरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं पाइथन लैंग्वेज में बट इनको स्पेसिफिक कोड से आप यूज कर सकते हो ठीक है सो वेरी इजिली जो कैरेक्टर सेट है आपने पहले देखे होंगे ये आप यूज करते हो नेमिंग में बट व्हाट वी विल फोकस ऑन टुडे इज टोकन्स नाउ व्हेन वी लुक एट अ पाइथन प्रोग्राम देर आर मेनी लाइंस ऑफ कोड राइट हो सकता है किसी प्रोग्राम में 50 लाइंस है किसी में 100 है किसी में 200 हंड्रेड है सो व्हेन वी स्टार्ट टू डिवाइड दीज लाइन और डिवाइड दिस प्रोग्राम इन स्मॉलर यूनिट्स जैसे हम लोगों ने बहुत बड़े प्रोग्राम को उसके स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट में कन्वर्ट किया फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन ए सी एल हम लोग इसको इसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट में अगर डिवाइड करें एन ए प्लस एन सी एल माइनस सो दीज आर द आइटम्स सो सिमिलरली सेंग अगर आप किसी भी पाइथन प्रोग्राम को उसके बेसिक आइटम यूनिट में कन्वर्ट uh, करते हो तो हम लोग उस इंडिविजल यूनिट को बोलते हैं टोकन नाउ दीज टोकन आर डिवाइड इन टू वेरियस टाइप्स कीवर्ड्स बोला जाता है आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स होते हैं लिटरल्स होते हैं पंक्चुएशन एंड सेपरेटर्स होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं एट द बिगिनिंग आपको लगेगा कि बहुत सारे हैं ये बट वंस यू स्टार्ट टू सी ऑल ऑफ देम यू वुड रियलाइज कि तो आपने पहले देखे हुए हैं नथिंग न्यू टू नो सो लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट की वर्ड्स सिंपली स्पीकिंग की इन पाइथन लैंग्वेज आर रिजर्व वर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं अगर आप उनको यूज करोगे तो पाइथन को उसका मीनिंग ऑलरेडी पता होगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज अ वेरिएबल नेम कॉल्ड नंबर ठीक है नंबर मैंने लिखा इज इक्वल टू टेन सो दैट इज ओके आपने कुछ नाम दिया है वेरिएबल को बट इफ आई यूज एनी वन ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रिंट इफ आई ट्राई टू गिव अ वेरिएबल प्रिंट द वैल्यू ऑफ टेन यहां पर आपको एरर आ जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ नेम और अ वेरिएबल नेम जो ऑलरेडी पाइथन कीवर्ड्स में प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो आप दूसरी जगह यूज 
नहीं कर सकते सो दे आर स्पेशल आइडेंटिफायर्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग्स इसलिए उनको रिजर्व की भी बोला जाता सो देर आर अराउंड थर्टी टू की वर्ड इन नंबर एंड ये उनकी लिस्ट है आपको सारे याद नहीं रखने आप कुछ कुछ देखने वाले हो जैसे फॉर हो गया इन हो गया इफ हो गया एल्स हो गया नेक्स्ट अप आर आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स नाउ दीज आर एक्चुअली द नेम्स जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर्टी थ्री और जी इज इक्वल टू एटीन पॉइंट थ्री तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनको आइडेंटिफायर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके पास वैल्यू कौन सी सो so ऑब्वियसली आप कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हो बट जस्ट एज सेटिंग अप पासवर्ड हैज रूल्स जैसे हम लोगों को एक अच्छा पासवर्ड रखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें नंबर्स होने चाहिए कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स सिमिलरली जो सेम रूल्स होते हैं वो वेरिएबल नेमिंग में भी डिफाइंड होते हैं सो अ कपल ऑफ रूल्स आर आपका जो वेरिएबल नेम है वो कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए The only special character that you can use at the beginning of your variable name is underscore. ये आप use कर सकते हो underscore. But आप special characters जो दूसरे हैं कोई भी use नहीं कर सकते Also, you cannot use the starting character as a number in your variable name. So ये दूसरा rule है So The only valid rules are or or the valid variable names are जहां पर आप alphabet से start कर रहे हो या फिर underscore से start कर रहे हो okay so identifiers are name जो different part of programs को identify करने के लिए use किया जाता है not only variables but also functions अगर हमारे पास एक function है def sum जो दो numbers का सम रिटर्न कर रहा है उसको नाम भी हम दे सकते हैं जैसे सम दैट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल नेक्स्ट अप इज पाइथन लिटरल्स और पाइथन वैल्यूज सो वेरियस टाइप ऑफ पाइथन लिटरल्स होते हैं जैसे नंबर्स हो गया नंबर्स में आपने 14 लिख दिया 14.1 लिख दिया माइनस फोर्टीन लिख दिया सो दे आर ऑल कंसिडर्ड एज नंबर्स स्ट्रिंग में हम लोग टेक्स्ट यूज करते हैं टेक्स्ट में आप अल्फाबेट्स यूज कर कर सकते हो नंबर्स यूज कर सकते हो बट द रूल इज आप अगर ए बी सी लिख रहे हो तो आपको या तो इन्वर्टेड कॉमर्स में यू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करने पड़ेंगे और आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करने पड़ेंगे क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग को तभी आइडेंटिफाई करता है जब आपने ये यूज किया हो नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइथन लिटरल्स आर ट्रू and false, also known as boolean values. Collection होता है जैसे आपने list define की है I hope you have seen it before. List क्या होता है Dictionary क्या होता है Tuple क्या होता है इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा elements डाल सकते हो इन सब की अलग अलग properties हैं I hope you have seen it in the data structures video. And the special character is none. So these all Python literals actually represent वैल्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हो सकते हैं दैट्स वाई वी हैव वेरियस लिटरल्स नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज वी सॉ कि हम लोग ए बी सी यूज करते हैं स्मॉल ए बी सी भी यूज करते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स विच इम्पार्ट ग्रामेटिकल पंक्चुएशन टू इट फॉर एग्जाम्पल कॉमा हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया फुल स्टॉप हो गया सो so, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बिकॉज हमें करेक्ट ग्रामर यूज करना होता है सो सिमिलरली इन पाइथन लैंग्वेज भी अगर हम लोग सिर्फ की वर्ड्स यूज करेंगे सिर्फ लिटरल्स यूज करेंगे तो आपका जो ग्रामर है जो सेंटैक्स है लैंग्वेज का वो कंप्लीट नहीं हो सकता उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें यूज करनी पड़ती हैं दे आर नोन एज डिलिमिटर्स जिससे आप एक्सप्रेशन बना सकते हो आप डिक्शनरी लिस्ट डिफाइन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल पैरेंथीसीस स्क्वायर ब्रैकेट्स कोली ब्रैकेट्स ये यूज होता है ग्रुपिंग के लिए 
पंक्चुएशन आप यूज कर सकते हो हैश एट द रेट साइन कोलिन सेमी कोलिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स अरिदमेटिक असाइनमेंट यू हैव सीन दिस बिफोर बट प्लीज रिमेंबर वॉट टू डेली बेटर्स डू दे आर यूज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंटैक्स जिससे आप एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हो अगर आपको पाइथन में कोई कोड लिखना है कोई लाइंस लिखनी है आप विदाउट द यूज ऑफ डिलीमीटर्स वो नहीं कर पाओगे ओके सो द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑपरेटर्स क्या होता है फॉर एग्जांपल फोर प्लस थ्री अगर आप लिख रहे हो तो व्हाट इज द ऑपरेटर इट इज प्लस साइन इफ आई से फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन यहां पर इक्वल टू साइन भी ऑपरेटर होगा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये सिमिलरली वेरियस फंक्शंस जो आप परफॉर्म कर सकते हो स्पेसिफिक ऑपरेशंस कुछ स्पेशल सिंबल्स के थ्रू उन सब स्पेशल सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर्स बोल सकते हैं नेक्स्ट अप इज वेरिएबल्स वी हैव डिस्कस दिस बिफोर अगेन लेट्स टॉक अबाउट इट जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है कॉल्ड क्लास अब मैंने उस पर एक वैल्यू स्टोर किया है ट्वेल्व और दिस ट्वेल्व इज ऑब्वियसली इंटीजर टाइप बट इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे दिस क्लास इज नोन एज अ वेरिएबल सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड अनदर वेरिएबल कॉल्ड रिमार्क यहां पर इन्वर्टेड कॉमर्स यूज हो रहे हैं बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना स्ट्रिंग में हम लोग क्या स्टोर करते हैं टेक्स्ट विच इज मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स सिमिलरली हम लोगों ने अगर परसेंटेज यूज किया है फॉर दैट 98.5 पॉइंट फाइव इज इन नॉट इन टीजर बट अ डेसिमल और इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन अ फ्लोट डेटा टाइप सो द डेफिनेशन इज वेरिएबल इज एक्चुअली नेम्ड लोकेशन आपके जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टोर ट्वेल्व सो ये मेमोरी लोकेशन में कहीं पर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एज ट्वेल्व एंड इसको इस लोकेशन को एक नाम दे दिया जाएगा क्लास सो दिस क्लास इज नोन एज अ वेरिएबल अ सिंपल वे टू यूज वेरिएबल इज यूजिंग द इक्वल टू साइन आपने वेरिएबल का नाम लिखा एंड उसके साथ उसकी वैल्यू लिख दिया Sometimes it can happen कि आपको एक ही साथ बहुत सारे variables को values देनी है so at that point of time we can use these statements जैसे x equals y equals z and equals हंड्रेड so एक ही line में आपने सारे variables define कर दिए but what if if you do not want the same value you want different values that is also possible आप एक एक करके variable के नाम लिखो and equal to sign डाल के सारे variables in the same order उनकी वैल्यूज लिख दो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जाता है आपको प्रूव करना होता है इफ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो ऑन सिमिलर लाइन्स आपको प्रूव नहीं करना है यहां पर कुछ जस्ट रिमेंबर दैट एल स्टैंड फॉर लेफ्ट एंड आर स्टैंड फॉर राइट सो so, जब हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल नम वन इज इक्वल टू टेन यहां पर एल वैल्यू इज नम वन एंड आर वैल्यू इज टेन सेम गोज फॉर नम टू एल वैल्यू इज नम टू आर वैल्यू इज ट्वेंटी बट लेट्स कंसिडर दिस स्टेटमेंट We know sum is an L value. We know num वन जो हम लोगों ने यहां पर देखा था दैट इज ऑल्सो एन एल वैल्यू एंड नम टू इज ऑल्सो एन एल वैल्यू बट इस एक्सप्रेशन में इस स्टेटमेंट में वेन वी कंसिडर नम वन प्लस नम टू टूगेदर दैट गिवज अस एन आर वैल्यू डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड इट इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल L वैल्यू जनरली हम लोग वेरिएबल्स को बोलते हैं जनरली वेर एज आर वैल्यू हमारी वैल्यूज होती हैं जो एक्चुअली स्टोर होती है मूविंग ऑन टू कमेंट्स देर आर मेनी कोडर्स इन द वर्ल्ड मेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गेम जी टी ए फाइव अगर बन रही है सॉरी जी टी ए सिक्स अगर बन रही है तो, तो उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे होंगे सो so, हो सकता है कि एक पीस ऑफ कोड अगर एक कोड ए है वो 
हंड्रेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बनाया एंड दे हैव शिफ्टेड इट टू गिवन इट टू नेक्स्ट हंड्रेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू बिल्ड ऑन इट सो इन बी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास जब ये कोड आता है हाउ वुड दे नो कि ए ने क्या लिखा है अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन द कोड और एड रिमार्क्स ऑन द कोड इज बाई यूजिंग कमेंट्स अब कमेंट्स वो पार्ट्स ऑफ द कोड होते हैं जो आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो इट्स जस्ट लाइक अ टेक्स्ट इट कैन ओनली बी रेड इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन द कंपाइलर सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट्स एक होता है सिंगल लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है एक पूरी लाइन जो ऐसे है एक पूरी लाइन एक कमेंट को दी गई है नेक्स्ट टाइप ऑफ कमेंट्स आर इन लाइन कमेंट्स जैसे आपने एक कोड लिखा है एंड कोड के जस्ट बाजू में आपने कमेंट डाल दिया सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज इन लाइन कमेंट कभी कभी आपको बहुत लंबे कमेंट्स लिखने पड़ते हैं या फिर एक पूरा स्ट्रिंग लिखना पड़ता है एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स से नोटेटेड होता है इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी लाइन कमेंट अनदर वे ऑफ राइटिंग मल्टी लाइन कमेंट इज कि मैंने ये नहीं लिखा मैंने सिर्फ दो बार हाज डाल दिया इवन दिस इज अ वैलिड कमेंट सो ऑलवेज रिमेंबर अ कमेंट इन पाइथन स्टार्ट विद हैश सेल all of python language all of the codes are actually a uh, very all of these codes are actually statements for example if i write x equals 10 x plus equals 1 print x right what is the output output will be 11 right so each of these lines are actually statements har ek statement ka ek specific meaning hota hai जैसे x इक्वल्स टेन मीन्स कि हम लोगों ने 10 की जो वैल्यू है वो एक्स वेरिएबल में असाइन की इस स्टेटमेंट का मीनिंग है हम लोगों ने x की वैल्यू में एक ऐड कर दिया एंड इस स्टेटमेंट का मीनिंग है वी आर जस्ट प्रिंटिंग आउट ऑन द डिस्प्ले सो अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट पाइथन कैन एग्जीक्यूट इन द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट इट इज नोन एज अ स्टेटमेंट सो जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट्स है वो सिंगल लाइन में हो कभी कभी आपका जो लाइन होता है वो काफी बड़ा हो सकता है सो एट दैट पॉइंट We can simply use a backslash. हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं टेन प्लस ट्वेंटी प्लस आइदर दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज दिस और अगर मुझे ब्रेक डाउन करना है स्टेटमेंट को मुझे चाहिए कि मल्टीपल लाइन में हो ताकि मैं छोटे एरिया में देख पाऊं तो वी कैन स्टार्ट यूजिंग बैक स्लैश सो दीज बोथ एज आर एक्चुअली सेम बट नॉट ऑल स्टेटमेंट्स नीड बैक स्लैश साइन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पैरेंथीस यूज कर रहे हैं अगर हम लोग लिस्ट यूज कर रहे हैं डिक्शनरी यूज कर रहे हैं एट दैट पॉइंट पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसका एंड पार्ट ना आए सो आप कितने भी लाइन्स में अपना डेटा लिख सकते हो we have understood the basics of python now you are almost ready to start coding but before you code uh, you would need to understand ki jab bhi hum log python code likhe it has to be in a pythonic way earlier languages kya hoti thi c++ java they were very complicated and jo coders the wo bahut chote area mein hi bahut complicated statements likh dete the but it was very difficult to understand so pythonic way means you write each statement very simply for example you have to consider your examiner is going to give you marks for each statement jaise ye ek mark ka ye ek mark ka ye ek mark ka but if you write the entire statement together you will not get complete marks iske liye hum log generally parentheses use karte hain we divide each of these parts into the smallest units jaise hum logon ne isko ek unit mein divide kiya फिर हम लोगों ने इसको एक यूनिट में डिवाइड किया देन फाइनली वी डिवाइड बाय दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्टेटमेंट प्लीज पॉज द वीडियो हैव अ लुक एट दिस एक्सप्रेशन इट इज क्वाइट इजी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ वी नो समाइम्स 
सिर्फ स्टेटमेंट्स आपको यूज नहीं करनी पड़ती है स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ एम डिफाइनिंग अ फंक्शन बट हाउ डू वी नो कि कुछ स्टेटमेंट्स एक साथ ग्रुप दें कुछ स्टेटमेंट्स किसी अलग ग्रुप में फॉर दैट पर्पज पाइथन हैज इंडेंटेशन इंडेंटेशन का मतलब है सेम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और द सेम ग्रुप फॉर एग्जाम्पल इफ एम सींग दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हाउ डू आई नो इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बिकॉज इनका जो इंडेंटेशन है लेफ्ट हैंड साइड से दैट इज सेम दिस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बिकॉज इनका जो इंडेंटेशन है वो सेम है सो अ वेरी कॉमन कंसेप्ट इज जब भी आपको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स क्रिएट करना हो आप सिमिलर इंडेंटेशन दे देते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसके अंदर भी एक और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स क्रिएट करना है वॉट यू डू यू एड मोर इंडेंटेशन टू इट यहां से स्टेटमेंट्स आपकी स्टार्ट होंगी तो एवरी टाइम यू एड एक्स्ट्रा इंडेंट अ न्यू ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज क्रिएट जनरली ये कहां पर यूज होता है इफ एल स्टेटमेंट्स में इसका यूज होता है not only group of statements they are actually also used in python functions jaise agar aapne ek sum ka function create kiya yahan par jo sare statements hain they are equidistant from the left hand side which means they are all part of the same group so this group is also known as a block The only thing you have to remember is that a code block must have the same number of spaces everywhere. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने इतना space डाला है तो यहाँ पर छोटा space डाल दिया इधर लंबा space डाल दिया आपको एक error आ जाएगा and these statements will not be considered the part of the same group. So that was quick. We have finished the Python fundamentals with this video. Uh, next up will be a couple of python programs which can help you in your exams but if you found this video useful please do not forget to like this video share it among your friends and your school groups i would be very appreciative of that and if you have doubts you know you can comment under any of the videos please do not forget to subscribe to the channel i'll be seeing you in the next one till then stay awesome bye bye